నమస్కారం గంటారావానికి స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు కొత్త సచివాలయ నిర్మాణానికి తొలగిన ఆటంకాలు మంత్రిమండలి నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తూ హైకోర్టు తీర్పు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి కరోనా చికిత్స సామాజిక మాధ్యమాల్లో దుష్ప్రచారం తగదన్న ఈటల హైదరాబాద్లో కేంద్ర వైద్యారోగ్య బృందం పర్యటన కరోనా పరిస్థితులు చికిత్సపై సీఎస్ తోమేశ్తో చర్చలు హైదరాబాద్ విజయవాడ మధ్య హైస్పీడ్ రైలుకు కృషి చేస్తాం రహదారి వెంబడి అభివృద్దికి ఊతమిస్తుందన్న మంత్రి కేటీఆర్ చమురు ధరల పెంపుపై దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ ఆందోళన పెద్ద ఎత్తున రోడ్లపైకి వచ్చి నిరసన ప్రదర్శన ఉద్రిక్త పరిస్థితుల్లో చైనా కంపెనీలకు కేంద్రం ఝలక్ బీహార్లో భారీ వంతెన నిర్మాణ టెండర్ రద్దు పాకిస్తాన్లో మరోసారి పేట్రేగిపోయిన తీవ్రవాదులు కరాచీ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్పై దాడి నలుగురు ముష్కరులు హతం కొత్త సచివాలయం నిర్మాణానికి ఆటంకాలు తొలగిపోయాయి సచివాలయం కూల్చివేతపై మంత్రిమండలి నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తూ హైకోర్టు తీర్పు వెలువరించింది కేబినెట్ నిర్ణయంలో తప్పు కనిపించలేదని ఉన్నత న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది సచివాలయం కూల్చివేత అంశంపై రేవంత్ రెడ్డి జీవన్ రెడ్డి పిఎల్ విశ్వేశ్వరరావు సహా ఇతరులు వేసిన పిటిషన్లన్నింటినీ హైకోర్టు కొట్టివేసింది పాత సచివాలయ భవనాలు కూల్చివేసి కొత్త భవనాలు కట్టాలని రాష్ట్ర మంత్రిమండలి నిర్ణయించింది ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేస్తూ కాంగ్రెస్ నేతలు రేవంత్ రెడ్డి జీవన్ రెడ్డి తెజాసా నేత పిఎల్ విశ్వేశ్వరరావు తదితరులు హైకోర్టులో ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యాలు దాఖలు చేశారు సచివాలయ భవనాల కూల్చివేత అంశంపై ధర్మాసనం సుదీర్ఘంగా వాదనలు విని మార్చి పదిన తీర్పు రిజర్వు చేసింది కొత్త సచివాలయం నిర్మాణం పేరుతో ప్రభుత్వం ప్రజాధన వృధా చేస్తోందని పిటిషనర్లు హైకోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు రాష్ట్ర పరిపాలనా కేంద్రంలో కొత్తగా నిర్మించిన భవనాలు ఉన్నా వాటిని సైతం కూల్చాలనే ప్రభుత్వ నిర్ణయం తీసుకోవడం సరికాదని వాదించారు ఈ నిర్ణయం వందల కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనం వృధా చేయడమే తప్ప మరొకటి కాదన్నారు ప్రభుత్వ విధానపరమైన నిర్ణయాలు చట్టపరిధి దాటి అసహేతుకంగా ఉన్నప్పుడు కోర్టులు జోక్యం చేసుకోవాలని కోరారు సచివాలయాల నిర్మాణం విధానపరమైనదని న్యాయస్థానాలు జోక్యం చేసుకోవద్దని హైకోర్టులో ప్రభుత్వం వాదించింది ప్రస్తుతమున్న సచివాలయం అవసరాలకు సరిపోవడం లేదని వివరించింది సాంకేతిక పరంగానూ సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు అనుకూలంగా లేదని పేర్కొంది భవనాలన్నీ కేంద్రీకృతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని హైకోర్టు దృష్టికి తెచ్చింది అగ్ని ప్రమాదాలు జరగొచ్చని నిపుణుల కమిటీ సూచించిందని తెలిపింది ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న హైకోర్టు ప్రభుత్వ వాదనతో ఏకీభవించింది మంత్రిమండలి నిర్ణయం అసహేతుకంగా కానీ చట్టపరిధిని అతిక్రమించినట్లుగా కానీ లేదని స్పష్టం చేసింది ఈ అంశంలో వేసిన కేసులన్నీ కొట్టివేస్తూ తీర్పు వెలువరించింది సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయిస్తామని నాలుగు వారాల పాటు తీర్పు అమలును నిలిపివేయాలని జీవన్ రెడ్డి తరపు న్యాయవాది సత్యం రెడ్డి అభ్యర్థులను హైకోర్టు తోసిపుచ్చింది అత్యవసర కేసుల్లో సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించవచ్చునని తాము తీర్పు అమలును ఆపాల్సిన అవసరం లేదని ఉన్నత న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది రాష్ట్రంలో కరోనా చికిత్సకు సంబంధించి సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైద్యులపై దుష్ప్రచారం తగదని వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు వైద్య సిబ్బంది ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి సేవలు చేస్తుంటే తప్పుడు వార్తలు భావ్యం కాదన్నారు కరోనా పరీక్షల్లో భాగంగా రేపటి నుంచి పెద్ద మొత్తంలో నమూనాలు సేకరిస్తామని స్పష్టం చేశారు దేశంలోని మెట్రో నగరాల్లో మాదిరిగానే హైదరాబాద్లోనూ కేసులు పెరుగుతున్నాయని మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ అన్నారు అవసరమైతే హైదరాబాద్లో లాక్డౌన్పై ఆలోచన చేయాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు ఈ మేరకు నాలుగైదు రోజుల్లో మంత్రివర్గం సమావేశమై నిర్ణయం తీసుకుంటుందని ఈటెల వివరించారు అంత రేషన్ కాకుండా కొంచెం పెరుగుతా ఉంది మళ్ళీ రేపటి నుంచి విస్తృతంగా పెద్ద మొత్తంలో ఈ స్వాబ్ కలెక్షన్ చేసుకొని టెస్టులు చేసుకొని ప్రజలకు భయం లేకుండా ప్రజలకు అవసరమైన మేరకి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేటువంటి ప్రక్రియ కొనసాగించాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర మాకు సూచన చేసిందో దాని ప్రకారంగా మేము రేపటి నుంచి చేయబోతా ఉంది అవసరమైతే హైదరాబాద్లో లాక్డౌన్ కూడా పెట్టుకుందాం అనేటువంటి మాట కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది ఒక నాలుగై రోజులలో క్యాబినెట్ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ హైదరాబాద్ మీద పూర్తి స్థాయిలో మనం చర్చించుకొని నిర్ణయం తీసుకుందామని చెప్పి కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది 
దేశంలో రాష్టంలో కరోనా మరణాల రేటు చాలా తక్కువగానే ఉందని ఈటల రాజేందర్ పేర్కొన్నారు సమయానికి ఆసుపత్రికి వచ్చి చికిత్స తీసుకుంటే ప్రాణాలు పోయే అవకాశమే లేదన్నారు ఇప్పటి వరకు మరణించిన వారిలో ఎక్కువ శాతం మందిలో ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నట్లు వెల్లడించారు మన దగ్గర మరణాల శాతం కేవలం దేశంలో మూడు శాతం మాత్రమే మన రాష్ట్రానికి వస్తే డెత్ రేట్ కేవలం ఒకటి పాయింట్ ఏడు శాతం మాత్రమే సకాలంలో కనుక డాక్టర్ కన్సల్ట్ చేసి ట్రీట్మెంట్ అంతే ఎవరు చనిపోవట్లేదు అట్లంటే వేరే వేరే చనిపోవాలి మరి కరెక్ట్ అనుకోకండి రాష్టంలో చేస్తున్న కరోనా పరీక్షల్లో పదిహేను లేదా పదహారు శాతం మందికి మాత్రమే పాజిటివ్ వస్తోందని మంత్రి తెలిపారు ప్రైవేటు ల్యాబుల్లో చేసిన పరీక్షల్లో వందకు డెబ్బై నుంచి ఎనబై మందికి వస్తున్నట్లు గుర్తించామన్నారు వాటిపై నిపుణులు పరిశీలించిన అనంతరం నిర్ణయం తీసుకుంటామని తెలిపారు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో వేల మందికి చికిత్స అందిస్తున్నామన్న ఈటల వైద్యులు ప్రాణాలు పనంగా పెట్టి ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స అందిస్తున్నారని సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైద్యులపై దుష్ప్రచారం తగదని సూచించారు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వైద్య సిబ్బంది ఆత్మస్థైర్యం దెబ్బతీయొద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు ఇక్కడ మాత్రం అక్కడక్కడ నాకు ఆక్సిజన్ అందలేదని కొంతమంది నాకు డాక్టర్ చూడలేని కొంతమంది నాకు వెంటిలేటర్ పెట్టలేని కొంతమంది ఇదంతా కూడా తప్పు వాళ్ళు నిన్న కూడా చెస్ట్ హాస్పిటల్లో అనేక హాస్పిటల్ తిరిగిన తర్వాత మా దగ్గరకు వచ్చింది ఆక్సిజన్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మేము ఆక్సిజన్ పెట్టుకొని వారికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే వారికి ఏడీసీతో చనిపోయిందో వాళ్ళు అందరం చూడడం జరిగింది అంటే వాళ్ళ ప్రాణాలకు పనంగా పెట్టి అంత కమిట్మెంట్తో పనిచేస్తున్నటువంటి హాస్పిటల్ స్టాఫ్ మీద ఇట్లాంటి సోషల్ మీడియాలో పెట్టడం దాన్ని మీడియా క్యారీ చేయడం ఇది తగ్గదని చెప్పి నేను మనవి చేస్తాను వాళ్ళకి అంతకు ముందే రకరకాల హెల్త్ సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక్కటి చనిపోతే ఈ వేల మందిని కాపాడింది పక్కకు పోయి ఒక్కరు చనిపోయిందని హైలైట్ చేసి ఇలా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ పనిచేసిన సిబ్బంది యొక్క ఆత్మస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీయద్దని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తాను ఆరోగ్య శాఖలో రెండు వందల యాభై మంది సిబ్బందికి నూట ఎనబై నాలుగు మంది పోలీసులకు పాజిటివ్ వచ్చిందన్న మంత్రి వారందరూ కోలుకుంటున్నారని తెలిపారు కరోనా బాధితుల కోసం పదిహేడు వేలకు పైగా పడకలు అందుబాటులో ఉన్నాయన్నారు చాలా హ్యాపీగా ఉండి దే హెవ్ రికవర్ ఇప్పుడు చాలా మైల్డ్ సింటమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ శాతం ఇంట్లో ఉండడానికి ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు టెలిమెడిసిన్ సర్వీసెస్ అందజేస్తున్నాము ఆ ఎనిమిది వేల మందిలో కూడా దాదాపు పదిహేను వందల మంది రికవర్ అయ్యి బయటకు వెళ్తారు సో ఎనీ టైమ్ ఆఫ్ ద డే ఇంకోటికి ఎవరైనా అంటే నైట్ టైం ఆ టైమ్ లో వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఇంకోటికి వాకింగ్ వెళ్ళారు రాష్టంలో కరోనా కేసులు భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర బృందం మరోమారు రాష్టంలో పర్యటించింది ఇవాళ ఉదయం హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలిలోని టిమ్స్ ఆసుపత్రిని సందర్శించి అక్కడ ఉన్న ఏర్పాట్లను పరిశీలించింది కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ లవ్ అగర్వాల్ నేతృత్వంలోని బృందం టిమ్స్ లో ఐసీయూ ఐసోలేషన్ పడకల వివరాలను ఆరా తీసింది అనంతరం గాంధీ ఆసుపత్రిలోని వైరాలజీ ల్యాబ్ ని సందర్శించింది అక్కడి నుంచి దోబిగల్లీలోని కంటైన్మెంట్ జోన్లను పరిశీలించింది అనంతరం బీఆర్కే భవన్ లో మంత్రి ఈటల వైద్యారోగ్య శాఖ అధికారులతో భేటీ అయి రాష్ట్రంలోని పరిస్థితులపై చర్చించింది ఆరోగ్యవంతమైన వారిలో కరోనా ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపదని తొంభై తొమ్మిది శాతం ప్రజలకు కరోనాతో ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తవని హైదరాబాద్ సిపి అంజనీ కుమార్ అన్నారు మొదట కరోనాపై భయాన్ని జయించాలని తర్వాత వైరస్పై విజయం సాధించగలమని తెలిపారు మహమ్మారి నుంచి కోలుకుని తిరిగి విధుల్లో చేరుతున్న పదహారు మంది పోలీసులను హైదరాబాద్ కమిషనరేట్లో సిపి అంజనీ కుమార్ ప్రశంసించారు మన దేశంలో కరోనా ప్రభావం మరణాల రేటు చాలా తక్కువగా ఉందని అంజనీ కుమార్ అన్నారు సాధారణ వ్యక్తుల్లో కరోనా పెద్దగా ప్రభావాన్ని చూపదని దీర్ఘకాలిక వ్యాధి హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కి మూల్ మంత్రం అంటే కాంకర్ ఫియర్ అండ్ దెన్ కాంకర్ కరోనా ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ లో ఈ యొక్క ఫియర్ ఫీలింగ్ పోవాలి సిక్స్టీన్ పైన ఆఫీసర్స్ కరోనా వ్యాధికి డిఫీట్ చేశారు డిఫీట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దే ఆర్ బ్యాక్ బ్యాక్ ఆన్ డ్యూటీ దాట్ ఈ ఛాలెంజింగ్ టైమ్ లో మీ డిటర్మినేషన్ మీ సెల్ఫ్ ప్రైడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది అండ్ నౌ లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ లో చాలా మంది పోలీస్ ఆఫీసర్స్ డ్యూటీ జాయిన్ చేస్తున్నారు ఆఫ్టర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ కరోనా దేర్ ఈస్ నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ ఓన్లీ ఒక పర్సెంట్ ఇంకా తక్కువ ఎవరికి హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంది ఇంతకు ముందు క్రానిక్ హార్ట్ డిజీజ్ ఉంది లివర్ ప్రాబ్లమ్ ఉంది లంగ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి డయాలిసిస్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఓన్లీ దోస్ పీపుల్ హ్యావ్ టు బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ 
आंध्र प्रदेश में क्रत तुम्बा पाजिट के बैठ पड़ाई नि उदय तुम गंटल नीचे उदय तुम गंटल वरक मुफ्ई वे रेल पदहार नमून फलता तुम्बा मूड मंद की पाजिट वैद्य आरोग शाखा के एपी उ आर मंद इतर राष्ट्रीय वन मंद विदेश आरगर की पाजिट वाई फल मोतम को कर्नूल जिगर कृष्ण नेलूर जिंदर चप्पन पश्चिम गोदावरी विजयनगर जिला मृति चंदर एपी करोना तो इप्त नूट एन भाई मंद प्राण प्रस्तुत विविध आस्पत्र मंद बाधि चिकित्स पोना मुफ्त देश में करोना विजृंभण को इप्ती वरकूक्ष नूट डेबई मंद को बार पड़ग पदहार वेल अरवे मंद मृति चंदर करोना बार नीचे मूड लक्षा इरवे मंद की पैगा बैठ पड़ा करोना व्यापति नेपथ्य महाराष्ट्र व्याप्त जुलाई मुफ्त वरक लाक पोस्ट आ राष्ट्र सरकार प्रकट मराठ नाट इप्ती वरक लक्ष अरवे नोकन वैरस एडुवे नरवे तुम मंदी तमिलना मो मूड वेल तुम नलब तुम अरब रे मरण निर्धारण आयन आ राष्ट्र वैद्य आरोग शाख प्रकट तमिलनाट इप्त एन भाई आर वे रेल इन को बार पड़ा अंदर नूट नलब मंद प्राणा को उत्तर प्रदेश में मो आर वन निर्धारण का व्याधि पीड़ित इरवे रेल एन मुफ्त करोना कारण यूपी आर वे मरण संभव राजस्था नूट इरवे के व्याधिग्रस्त संख्या पदहे वे मूड वहमारी कजस्था रे मंदिर मृत्युवात प्रपंच व्याप्त करोना अंत विस्तरी प्रपंच देशा को बाधि संख्या को दाटे इप्ती वरक मंद की पैने प्राणा को याबल मंद की व्याधि नये अमेरिका इप्ती वरक इन मुफ्ल मंद की पैगा वैर बार पड़ा लक्षा इरवे मंद चलो ब्रेजिल के संख्या पदमू लक्षल नलब दाटते याबल मरणस्ता बंग्लादेश मोतम के लक्षा नलब एन वाई की विजयवाड़ हईदराबाद मध्य हईस्पीड रैल मंजूर उम्मीद नलगो जिला रूपरेखल मारी मंत्री के इंदम तम वंत कृषिचेस्था हामी इच्छा नलगो सूर्यापेट जि पर्यटन के अधिकार प्रजा प्रतिनिधु कल पल अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारंभ नलगो जिट्यल सूर्यापेट जि हूजूर नगर पर्यटन पुरापालक शाख मंत्री के पल अभिवृद्धि पन प्रारंभ चिट्यल मोखनाट मंत्री उदय समुद्र धर्मारे पिपल कालवल पूर्ति चेस्ा हामी इच्छा तरवा हूजूर नगर निर्मित आरटीओ कार्यलया मंत्री जगदीश रेडि नलगो एंपी उत्तम कुमार रेडि तो कल प्रारंभ पुरापालक संघ आवरण में मोकल नाटार चिट्यल विद्युत उप केन्द्र प्रारंभोत्सव तो सीसी रहदार वैकुंठधा निर्माणा की शंकुस्थापन स्थान सिमेंट परश्रम युवत को उपाधि लभला नैपुण्याभिवृद्धि केन्द्र सह पठण पारक निर्माण शंकुस्थापन हईदराबाद विजयवाड़ मध्य हईस्पीड रैल कोसम तम वंत कृषिचेस्ा सदर्भंग मंत्री के पे रे नगर मध्य हईस्पीड रैल वस्ते हईवे वेबड़े अभिवृद्धि जी प्रात रूपरेख मारता ये सुपरफास्ट ट्रेन नड़पचना इल बी हाईली वयबल डेफिनेटली आंध्र प्रदेश तेलंगा एकानमी की रिट की यूजफुटी नैन पार्लम रैलवे बडजेट माटन बांबे अहमदाबाद कंटे एक्व वयबल जी तपन सफ ए डनामि पर्सन लैक् यू टेक्स द पासीबिटी आफ् ए हईदराबाद विजयवाड़ बुलेट ट्रेन और अट्लीस्ट सूपरफास्ट ट्रेन इज वेरी ब्रैट उत्तम कुमार रेडी गारसभा सभ्यु बड़गल लिंग यादव गार इधर गौरव पार्लम सभ्युग चिट्यल नीचे जग्गेपेट वरक उ नूर कि ट्राक मन एर्पट्ते हई स्पीड रैल का बुलेट रैल का रेद वा प्रां रूपरेखल मारी पारिश्रामिक इंका इतरत्र डेफिनेट 
రాష్ట్రానికి దేశానికి మంచిది ఎందుకంటే అక్కడ విజయవాడ ఒక ముఖ్యమైన ఆర్థిక కేంద్రంగా ఆంధ్రాలో ఉన్నది ఇక్కడ హైదరాబాద్కు ఉండే ప్రాముఖ్యత నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు దేశంలోనే ముఖ్యమైన మెట్రోపాలిటన్ నగరంగా హైదరాబాద్ కూడా ఎదుగుతా ఉంది అనంతరం నల్గొండ మున్సిపాలిటీలో పర్యటించిన మంత్రి కేటీఆర్ విద్యుత్ శాఖ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే కంచర్ల భూపాల్ రెడ్డితో కలిసి పీకల్ స్లడ్జ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ను ప్రారంభించారు మానవ వ్యర్థాల నిర్వహణ సరిగా చేయకపోతే ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు తలెత్తుతాయని తెలిపారు నల్గొండలో మాదిరిగానే రాష్ట వ్యాప్తంగా అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో ఈ ప్లాంట్లను నిర్మిస్తున్నామని వెల్లడించారు ద్రవ పదార్థాల నిర్వహణ ఉంటుంది లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది వీటితో పాటు బయాలజికల్ వేస్ట్ ఉంటుంది బయోమెడికల్ వేస్ట్ ఉంటుంది హ్యాజర్డస్ వేస్ట్ ఉంటుంది ఈరోజు ప్రతి నాగరిక పట్టణంలో మనం ఒకవైపు మరుగుదొడ్లు నిర్మాణం చేసుకుని పట్టణాల్లో టాయిలెట్ల సముదాయాలు నిర్మాణం చేసుకుని ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటున్న క్రమంలో మానవ వ్యర్థాలను కూడా సవ్యంగా ప్రాసెస్ చేయకపోతే ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు తలెత్తుతాయని ఆలోచించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి మున్సిపల్ పట్టణంలో ఈరోజు నల్లగొండలో ఏ రకంగానైతే కోటి నలభై లక్షల రూపాయలతో ఈ ఫీకల్ స్లడ్జ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ని నిర్మాణం చేసినామో ఇదే పద్దతుల్లో మనం రాష్ట్రంలోని అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో కూడా నిర్మాణాలు చేస్తూ ఉన్నాం రాష్ట్రంలో ఇప్పట్లో ఎలాంటి ఎన్నికలు లేనందున కోర్టు సమస్యలు ఉండవన్న మంత్రి కేటీఆర్ ఇక అభివృద్దిపై దృష్టి సారించాలని అధికారులకు సూచించారు కరోనా సంక్షోభంలోనూ ముఖ్యమంత్రి సంక్షేమ పథకాలు కొనసాగిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు పెట్రో ఉత్పత్తుల ధరల పెంపును నిరసిస్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఆందోళన చేపట్టాయి కరోనా కష్టకాలంలో ప్రజలపై ప్రభుత్వాలు పెనుభారం మోపుతున్నాయని నేతలు మండిపడ్డారు పలు జిల్లాల్లో నేతలు వినూత్న రీతిలో ఎద్దుల బండ్లు సైకిళ్లపై నిరసన వ్యక్తం చేశారు రోజురోజుకు పెరుగుతున్న పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలపై కాంగ్రెస్ పోరుబాటు పట్టింది ఏఐసీసీ పిలుపు మేరకు అన్ని జిల్లాల్లోనూ నిరసన ప్రదర్శనలు కొనసాగాయి గాంధీభవన్ నుంచి కలెక్టరేట్కు బయలుదేరిన కాంగ్రెస్ నేతలను పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో స్వల్ప ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి కలెక్టర్కు వినతిపత్రం ఇచ్చేందుకు కొందరిని పోలీసులు అనుమతిచ్చారు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు తగ్గించాలని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను నేతలు డిమాండ్ చేశారు ఈ ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా ప్రజలకు వ్యతిరేకంగానే చేస్తున్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరంతరం ప్రజలను మోసం చేస్తూ అరిచేతిలో వైకుంఠం చూపిస్తూ కాలాధనాతం అధిదాత కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు కూడా దొందుతుంది అని ఈ సందర్భంగా చెప్పారు ఖమ్మంలోని ధర్నా చౌక్ లో చేపట్టిన నిరసనలో సిఎల్పి నేత మల్లు భట్టి విక్రమార్క పాల్గొన్నారు జగిత్యాలలో ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి పెద్దపల్లిలో ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ బాబు ములుగులో ఎమ్మెల్యే సీతక్క నిరసన చేపట్టారు ముడి చమురు ధరలు తగ్గిన ప్రభుత్వాలు సామాన్యులపై భారం మోపుతున్నాయని మండిపడ్డారు ధరల పెరుగుదలతో ప్రజలపై భారం పడుతోందని భువనగిరి ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి రాష్ట్రపతికి లేఖ రాశారు ఆ రోజు యూపీఏ గవర్నమెంట్ పెట్రోల్ మీద కేవలం తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే ఎక్సైజ్ డ్యూటీ వేస్తే ఈరోజు ముప్పై రెండు రూపాయల పైబడి ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ వేస్తా ఉన్నారు ఒక్క లీటర్కి ముప్పై రెండు రూపాయల పైబడి వాళ్ళు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ వేస్తా ఉన్నారు పెట్రోల్ పైన అట్లాగే ఆనాటి యూపీఏ గవర్నమెంట్ డీజిల్ పైన కేవలం మూడు పాయింట్ నాలుగు ఆరు రూపాయలు అంటే కేవలం మూడు రూపాయలు మాత్రమే ఎక్సైజ్ డ్యూటీ వేస్తే ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు దాదాపు ముప్పై ఒక్క రూపాయ పైబడి ఈరోజు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ వేసి డీజిల్ పైన ప్రజల దగ్గర నుంచి వారి రక్తాన్ని పిలుస్తా ఉన్నారు ఇది సరైనది కాదు సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి హైదరాబాద్ లోని ఆయన నివాసంలో సైకిల్ తొక్కి నిరసన తెలిపారు ఆదిలాబాద్ లో కలెక్టరేట్ వరకు ఆటోలు ద్విచక్ర వాహనాలను తాళ్లతో లాగుతూ కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ప్రదర్శన చేపట్టాయి నల్గొండ జిల్లా శాలిగౌరారంలో తాళ్లతో ఆటోని లాగి నిరసన తెలిపారు హన్మకొండలో చేపట్టిన ప్రదర్శనలో అపశృతి చోటు చేసుకుంది ఎద్దుల బండిపై నిరసన చేపట్టే క్రమంలో ఎద్దులు పరుగులు తీశాయి కొంత దూరం వెళ్లాక బండి తిరగబడ్డంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది అనంతరం బండితో కాంగ్రెస్ నేతలు నిరసన కొనసాగించారు నిజామాబాద్ నల్గొండ మహబూబ్ నగర్ సిద్దిపేట హుస్నాబాద్ లో భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఇల్లెందులోనూ పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలపై కాంగ్రెస్ శ్రేణులు నిరసనలు చేపట్టాయి మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి కలెక్టరేట్ ఎదుట కూడా పెట్రోల్ ధరల పెరుగుదలకు వ్యతిరేకంగా నేతలు నినదించారు సరిహద్దుల్లో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో భారత ప్రభుత్వం చైనాకి షాక్ ఇచ్చింది బీహార్ లో ఓ భారీ ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో చైనా కంపెనీల ప్రమేయం ఉన్న టెండర్ను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది గంగా నదిపై గల మహాత్మాగాంధీ సేతుకు సమాంతరంగా వంతెన నిర్మించాలని రెండు పేల పంతొమ్మిదిలో కేంద్ర మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది ఐదు పాయింట్ ఆరు కిలోమీటర్ల పొడవైన వంతెనతో పాటు చిన్న చిన్న బ్రిడ్జ్లు అండర్ పాస్ రోడ్లు బస్టాండ్లు
నుంచి నిర్మాణ బాధ్యతలను కొందరు కాంట్రాక్టర్లకు అప్పగించింది రెండు వేల తొమ్మిది వందల కోట్ల అంచనాతో నిర్మించతలపెట్టిన కేంద్రం కాంట్రాక్టర్లకు చైనా కంపెనీలతో సంబంధం ఉందని తెలియడంతో టెండర్లను రద్దు చేసింది గల్వాన్ లోయలో ఇరవై మంది భారత జవాన్లను పొట్టన పెట్టుకున్న చైనాకు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమాలు వెల్లువెత్తాయి ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రం భారీ టెండర్ను రద్దు చేయడం ఆసక్తికర అంశంగా మారింది మార్షల్ ఆర్ట్స్ లో ప్రావీణ్యం సాధించిన బలగాలను సరిహద్దుల్లో చైనా మోహరిస్తోందని వార్తలు వచ్చిన నేపథ్యంలో భారత్ కూడా అప్రమత్తమైంది చేతులతోనే శత్రువును మట్టుపెట్టగలిగేలా కఠోర శిక్షణలో రాటుదేలిన ఘాత కమాండోలను లద్దాక్ సరిహద్దుల్లో పెద్ద ఎత్తున మోహరిస్తోంది వాస్తవాధీన రేఖ వద్ద తుపాకులు వాడకూడదనే నిబంధనలు ఉండడంతో చైనా వ్యూహానికి దీటుగా భారత్ ప్రతివ్యూహం పన్నుతోంది చైనా టిబెట్ నుంచి మార్షల్ ఆర్ట్స్ నిపుణులను సరిహద్దులకు తరలించి తమ బలగాలకు శిక్షణ ఇప్పిస్తున్నట్లు ఆ దేశ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్న నేపథ్యంలో భారత్ అప్రమత్తమైంది చైనా సరిహద్దుల్లో భారీగా ఘాతక్ బృందాలను మోహరించింది తమ బలగాల రక్షణ కోసం భారత్ ఈ చర్యను చేపట్టింది సరిహద్దుల్లో తుపాకీలు ఉపయోగించకుండా ఇరు దేశాల సైనికులు బాహాబాహీకి దిగుతున్న నేపథ్యంలో చైనా మార్షల్ ఆర్ట్స్ నిపుణులతో సైన్యానికి శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి ఈ నేపథ్యంలో భారత్ కూడా అందుకు అనుగుణంగా వ్యూహాలు రచిస్తోంది ఘాత కమాండోల శిక్షణ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుందని సైనికాధికారులు చెబుతున్నారు వీరు దాదాపు నలభై మూడు రోజుల పాటు ప్రత్యేక శిక్షణ పొందుతారు కర్ణాటకలోని బెల్గాంలో ఈ శిక్షణ జరుగుతుంది దీనిలో భాగంగా వారు నిత్యం ముప్పై ఐదు కిలోల బరువు వీపుపై వేసుకుని నలభై కిలోమీటర్ల మేర పరుగు తీస్తారు దీంతో వీరికి తొందరగా అలసట రాదు సైన్యంలో ఇచ్చే ఆయుధ శిక్షణకు తోడు కేవలం చేత్తో శత్రువును మట్టుపెట్టేందుకు అవసరమైన టెక్నిక్లను నేర్పిస్తారు ప్రతి యూనిట్లో ఒక జూనియర్ కమిషన్డ్ ఆఫీసర్తో కలిపి ఇరవై రెండు మంది ఘాతకులు ఉంటారు వీరికి మరో బృందం బ్యాకప్ గా ఉంటుంది అంటే ప్రతి యూనిట్లో దాదాపు నలభై ఐదు మంది వరకు కమాండోలు ఉంటారు ప్రతి ఇన్ఫాంట్రీ ఆఫీసర్ ఏటా ప్రత్యేక శిక్షణకు వెళ్తారు ప్రతి యూనిట్లో నలభై మంది వరకు జవాన్లను కూడా ప్రత్యేక శిక్షణకు పంపిస్తారు వీరు శిక్షణ ముగించుకుని వచ్చాక కమాండో బృందంలో చేరుతారు అప్పటికే కమాండో బృందం ఉండి బయటకు వచ్చిన వారు కూడా అదే యూనిట్ లో కొనసాగుతారు ఈ లెక్కన ప్రతి యూనిట్ లో దాదాపు యాభై శాతం జవాన్లు ఘాతక్ శిక్షణ పూర్తి చేసుకుంటారు భారత్ చైనా మధ్య పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో కుదిరిన ఒప్పందం ప్రకారం వాస్తవాధీన రేఖ వద్ద తుపాకులు ఇతర రసాయన ఆయుధాలు పేలుడు పదార్థాలు ఉపయోగించడంపై నిషేధం ఉంది ఈ నేపథ్యంలో చేతులనే ఆయుధాలుగా చేసుకుని పోరాడే విధంగా ఇరు దేశాలు సైన్యానికి శిక్షణ ఇస్తున్నాయి పాకిస్తాన్ లో తీవ్రవాదులు మరోసారి పేర్చేగిపోయారు ఏకంగా కరాచీలోని పాకిస్తాన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ పై దాడికి పాల్పడ్డారు ఈ ఘటనలో నలుగురు సెక్యూరిటీ గార్డులు ఒక ఎస్ఐ ఇద్దరు పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు ముగ్గురు పోలీసులు సహా పలువురు గాయపడ్డారు వెంకటే రంగంలోకి దిగిన భద్రతా బలగాలు దాడికి పాల్పడిన నలుగురు ఉగ్రవాదులను హతమార్చాయి ఈ దాడి తమపనేనని బలుచిస్తాన్ లిబరేషన్ ఆర్మీకి చెందిన మజీద్ బ్రిగేడ్ ప్రకటించింది పాకిస్తాన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ పై తీవ్రవాదులు దాడికి పాల్పడ్డారు కరాచీలోని అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఉండే ఈ ప్రాంతానికి ఓ కారులో చేరుకున్న నలుగురు తీవ్రవాదులు మొదట భవనం ప్రధాన ద్వారం వద్ద గ్రనేడ్ తో దాడి చేశారు అక్కడ సెక్యూరిటీ గార్డులు కారును ఆపడంతో ఇరు వర్గాల మధ్య పరస్పర కాల్పులు చోటు చేసుకున్నాయి గేటు వద్దే ఇద్దరు ముష్కరులను భద్రతా సిబ్బంది మట్టుపెట్టారు మరో ఇద్దరు ఉగ్రవాదులు గేటు దాటి కాంపౌండ్ లోకి చేరుకోగలిగారు వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు రేంజర్లు వారిపై కాల్పులు జరిపారు ఇద్దరిని హతమార్చారు ఈ ఉగ్రదాడిలో నలుగురు సెక్యూరిటీ గార్డులు ఒక పోలీసు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇద్దరు పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు ముగ్గురు పోలీసులు సహా మరికొందరికి గాయాలయ్యాయి
వెలుతాడితో స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లోని సిబ్బంది ప్రాణ భయంతో బయటకు పరుగులు తీశారు అక్కడ ఉన్న సిబ్బందిని పోలీసులు వెనక ద్వారం గుండా ఖాళీ చేయించారు అయితే ప్రధాన భవనంలోకి ఉగ్రవాదులు చొరబడకుండా నిలువరించినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు ఘటనా స్థలం నుంచి ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ రైఫిళ్లు హ్యాండ్ గ్రనేడ్లు ఇతర పేలుడు పదార్థాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో కార్యకలాపాలు యథావిధిగా జరుగుతున్నట్లు పాక్ మీడియా పేర్కొంది కరాచీలో అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఉండే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాంతంలో పలు ప్రైవేటు బ్యాంకుల ప్రధాన కార్యాలయాలు కూడా ఉన్నాయి అలాంటి ప్రాంతంలో ఉగ్రవాద దాడితో అంతా ఉలిక్కిపడ్డారు ఆ ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్న భద్రతా సిబ్బంది తీవ్రవాదులు ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా అని గాలింపు చేపట్టారు మరోవైపు ఈ దాడికి తామే పాల్పడినట్లు బలూచిస్తాన్ లిబరేషన్ ఆర్మీకి చెందిన మజీద్ బ్రిగేడ్ ప్రకటించింది ఉగ్రవాదులు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ని స్వాధీనం చేసుకుని అక్కడ ఉన్నవారిని బందీలుగా చేసుకునేందుకు పక్కా ప్రణాళికతో వచ్చినట్లు పోలీసులు తెలిపారు కశ్మీర్ వేట్పాటు వాద నాయకుడు సయ్యద్ అలీషా గిలానీ రెండు పేల మూడులో ఏర్పాటు చేసిన వేట్పాటు వాద హురియత్ కాన్ఫరెన్స్ కు రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు ఇక నుంచి హురియత్ కాన్ఫరెన్స్ తో ఎలాంటి సంబంధాలు కొనసాగించబోనని గిలానీ ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించారు హురియత్ కాన్ఫరెన్స్ నాయకత్వంపై పార్టీ సభ్యుల్లో వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతుండడం సహా చీలిక వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుండడం తన రాజీనామాకు ఓ కారణమని గిలానీ తన ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు